Muito bem, pessoal. A gente começa o programa falando do caso do Robinho. A gente já vai chamar aqui o repórter Jesus Mosqueira, Jesus Mosqueira, que tem já informações novas sobre o caso Robinho. Jesus, muito obrigado aqui mais uma vez pela gentileza. Eu que, eu que agradeço, Léo, o pessoal da produção, se puder tá, tamo lá, tamo suprimir ouvindo. aqui o, o áudio do meu microfone, para não dar aquele delay aqui, que a gente Tudo bem, não virar o um sanduíche aqui. Aí. <risos> vamos lá, vamos lá? Jesus, me conta, Jéssica, é qual a novidade do caso Robinho agora, que acabou de acontecer? É. Tá. Eu vou discutir. Eu vou desconectar o meu fone aqui e eu vou te acompanhando. Muito bem. Eu, quando eu devolver a palavra, eu olho aqui e a gente tenta ir mantendo a conversa. Pode ser? Pode, claro. Vamos lá. Vamos lá. O que aconteceu agora, né? o último desdobramento dessa situação? É o ofício que foi enviado pela presidente do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, ao juiz federal de Santos, que vai ficar responsável por emitir, de fato, este mandado de prisão, é, determinando, aí, inclusive, é, qual esfera policial ali vai dar cumprimento a esse mandado de prisão. Porque ontem, no julgamento do Superior Tribunal de Justiça, os ministros ali junto com a, o acórdão, né, junto com a decisão colegiada, eles colocaram ali uma ordem de prisão. Mas essa ordem de prisão, ela não é uma ordem de prisão propriamente dita. É uma ordem é, na qual eles é, é, dizem para o juiz responsável lá da região, para ele sim... É, colocar ali no mandado de prisão todos os detalhes, né? Esse mandado de prisão que de fato pode levar o ex-jogador Robinho para a cadeia. Porque é, é nesse documento final ali, que vai ser emitido ali pela Justiça Federal em Santos, que vai ter a sinalização específica de para qual presídio, para qual unidade prisional é, o jogador, o ex-jogador Robinho deve ir se até lá não for julgado o habeas corpus que foi apresentado ao Supremo Tribunal Federal. Então, a gente tem aí, Léo, uma corrida. Né? De um lado, é, o juiz federal em Santos, que a qualquer momento pode emitir esse mandado de prisão, e do outro lado aqui, o ministro Luiz Fux, no Supremo Tribunal Federal, que tem ali na sua mesa, no seu gabinete, esse habeas corpus apresentado pela defesa de Robinho. Ontem, quando terminou o julgamento, ali por volta de seis, sete horas da noite, os advogados de Robinho foram direto para o escritório deles, que fica aqui em Brasília, e lá eles prepararam a fundamentação desse habeas corpus, que foi protocolado no sistema do Supremo Tribunal Federal, exatamente às onze e dez da noite. Este habeas corpus, hoje pela manhã, ele foi autuado, ou seja, ele recebeu um número e, na sequência, ele foi distribuído usando um critério de sorteio e, então, foi parar na, na gaveta ali do ministro Luiz Fux. E aí o ministro Luiz Fux ele tem algumas possibilidades em mãos. Ele, lembrando que nesse habeas corpus há um pedido de liminar, um pedido em caráter de urgência, né? e há também é, um pedido de análise de mérito. É, tanto na questão liminar, tanto na possibilidade de concessão de habeas corpus em caráter liminar, quanto no julgamento do mérito, o ministro Luiz Fux tem duas possibilidades. Ou ele toma essa decisão sozinho, ou ele submete a decisão ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, ele pode, por exemplo, a parte da liminar ele decidir monocraticamente, decidir sozinho. E a parte do mérito, ele submeter ao plenário. Ou não, a partir já da liminar, ele submeter ao plenário. Se, é, independentemente né, do que ele for decidir, sempre cabe um recurso ali. Quando é um ministro sozinho, monocraticamente, é o recurso chamado agravo regimental. E se a negativa vier já... É, sob apreciação do plenário, o recurso cabível é o embargo de declaração, embargos de declaração, embargos declaratórios. É, a gente tem aqui em mãos esse habeas corpus aqui. É um documento bem direto ao ponto aqui com oito páginas assinado por quatro advogados, incluindo o José Eduardo Rangel de Alckmin, que fez a sustentação oral 
ontem no Superior Tribunal de Justiça. E eles insistem nos mesmos argumentos que foram apresentados durante esse julgamento no Superior Tribunal de Justiça. Eles alegam o seguinte, que há um constrangimento ilegal por parte do STJ no momento em que o STJ determina que a prisão deve ser imediata. Eles questionam essa decisão do, do Superior Tribunal de Justiça de, além de homologar a condenação que Robinho sofreu há nove anos de prisão por estupro na Itália, o STJ, além disso, determinou, seguindo aí o voto do relator, por maioria, os ministros da Corte Especial determinaram o cumprimento imediato desse acórdão homologatório, ou seja, sem o trânsito em julgado. Esse foi um ponto de discordância ali durante o julgamento né, pela Corte Especial. Inclusive, um dos ministros, o Raul Araújo, ele foi muito assim, visivelmente contrário a essa possibilidade. O ministro Raul Araújo falou o seguinte, olha, aqui a gente está extrapolando e muito a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça. Eu nunca vi a gente decidir entrar nesses detalhes de que a prisão deve começar com o regime inicial fechado, que deve ser de imediato. E isso, claro, é, de certa forma, acaba fundamentando aí a argumentação dos advogados de defesa. Então, por que, que eles dizem que ainda precisa transitar em julgado? Não estou falando do trânsito em julgado lá na Itália. Lá o, o, o julgamento já se encerrou, já houve o trânsito em julgado em todas as esferas possíveis na Itália. O que, que é o trânsito em julgado que está sendo questionado aqui, que está é, é, se discutindo aqui no âmbito desse habeas corpus? É o trânsito em julgado da decisão de ontem, do Superior Tribunal de Justiça. Por quê? Contra a decisão homologatória tomada ontem, ainda cabe o recurso chamado embargos de declaração, isso leva a uma reanálise da própria Corte Especial, que tomou essa decisão ontem. E é possível também um recurso extraordinário junto ao Supremo Tribunal Federal. Esse recurso extraordinário não tem efeito suspensivo, mas ainda há aí um trâmite prolongado, enfim. E é isso o que os advogados questionam. Olha, tudo isso ainda precisa ser discutido. Por que já vai haver um cumprimento imediato dessa condenação. Eu vou ligar o meu fone aqui, Léo, talvez você queira fazer alguma pergunta, que eu fico preocupado, porque como a gente não está não tendo diálogo em tempo real aqui, deu, deu acabar me estendendo demais. Eu vou chamar, Jesus, o Newton Rubens, que é representante da Ordem dos Advogados do Brasil, e aí a gente vai comentar aqui e, e vai fazer um, um jogo aqui com os três. Nilton Rubens, muito obrigado aqui pela presença com a gente. Uh, a primeira coisa que eu queria perguntar para você é sobre essa discussão que o Jesus levanta, sobre essa, esse recurso, essa ação né, movida aí pela, nesse habeas corpus pela, pela defesa, se ela é razoável. E depois o seguinte, uma coisa que as pessoas estão querendo saber, tá certo? Se Robinho, nesse caso, a gente sabe que a gente toma decisões o tempo todo, em qualquer circunstância. Se a gente toma decisão, decisões, evidentemente que se for decisões ali individuais, a gente toma decisões para o nosso melhor. É aquela decisão que tenta se ter uma, um resultado melhor. Se nesse caso, para o Robinho, não teria sido melhor ter pego um, um avião, ter ido para a Itália, para cumprir pena na Itália. Quer dizer, ele decidiu ficar aqui, não foi para a Itália. A Itália disse, olha, se não dá, Justiça Brasileira, por favor, decida é, esse cumprimento da pena no Brasil. O STJ ontem disse, olha, vai ter que cumprir pena, vai, pode ser aqui no Brasil, mas vai ter que cumprir. O fato é que a gente sabe que, a depender do presídio brasileiro, essa dificuldade, infelizmente, e a gente não está, né, a gente tem que considerar isso, essa, essa tragédia do sistema penitenciário brasileiro pode não ter sido a melhor escolha para Robinho, na verdade, porque aparentemente ele podia, né? aparentemente não, praticamente ele poderia ter ido e para pegar um avião e ido para a Itália para cumprir essa pena lá dele, afinal de contas já tinha sido condenado, né? não fazia sentido estar aqui no Brasil para cumprir uma pena aqui no Brasil. Muito boa tarde mais uma vez para o senhor. São duas questões aí, o Jesus também vai entrar um pouco aqui, vai fazer algumas questões aqui para o senhor. Agradeço mais uma vez aqui a presença. 
Boa tarde, Leonardo. Muito obrigado pela, pelo convite. Eu é que agradeço, na verdade, a oportunidade. Quanto à primeira pergunta, se é razoável a, a, o recurso por parte da defesa do, do Robinho, sim, sem dúvida é razoável, sempre razoável, ainda mais com, considerando que houve divergência na decisão de ontem do Superior Tribunal de Justiça, é, de maneira que a tese dele, de alguma maneira, foi aceita por algum dos ministros. Então, perfeitamente razoável. Se ela vai ser aceita e encampada no Supremo Tribunal Federal, aí são outros 500. Claro, é, a decisão do STJ, ela não é de mérito, ela é tão somente quanto a homologação. O mérito já foi decidido na Justiça da Itália, de maneira que já ocorreu o trânsito em julgado e qualquer dos recursos propostos hoje pela defesa não tem efeito suspensivo. Ele tem que buscar isso no STJ e é isso que ele está tentando fazer com o habeas corpus. É, mas a rigor, é, nem em barro de declaração, nem os recursos extraordinários, nenhum outro recurso cabível tem efeito suspensivo e por isso o STJ determinou o cumprimento imediato. Na verdade, o STJ ele é o órgão constitucionalmente é, é, definido como é, é responsável pela homologação de sentença estrangeira. Então, por isso que o STJ, esgotando a sua jurisdição, já determinou que fosse cumprido imediatamente. Quanto a, a, a estratégia de cumprir a pena aqui no Brasil quanto na Itália, certamente a defesa do, do Robinho deve ter avaliado se aqui a, o cumprimento ele é mais flexível do que lá na Itália. Aqui, por exemplo, nós temos um sistema de progressão de cumprimento de pena. Então, ao, na medida em que ele for cumprindo a pena, inclusive tra, uh, prestando serviço, trabalhando ou até mesmo estudando internamente dentro da unidade prisional, ele vai diminuindo a pena dele e com o passar do tempo, acredito que o caso seja realmente de crime de um, com dois terços da pena, ele vai progredir para o semiaberto e em seguida para o aberto. Acho que talvez seja essa a, a, a estratégia da defesa, é, considerando cumprir a pena no Brasil e na Itália, preferindo cumprir aqui no Brasil. Muito bem. Dudu, antes de passar para o Gés, eu faço mais aqui uma, uma, uma pergunta para o senhor, que é o seguinte... Existe alguma possibilidade de ter um presídio, vamos dizer assim, a gente, fala, a gente fala do presídio Tremembé, por exemplo, que é o conhecido como presídio dos famosos. Nesse caso, a justiça brasileira, o sistema penal brasileiro, dado a, vamos dizer assim, a fama do, do preso, do condenado, tem as suas considerações, tem as suas regras para não levar para um presídio, vamos dizer assim, onde você tenha facções criminosas, onde você possa ter ali uma tensão maior por, uma, por um presidiário mais famoso, ou mesmo até, como a gente aventou aqui nos bastidores, por exemplo, um eventual, eventuais achaques ou coisa parecida, é previsto dentro da justiça e do sistema brasileiro, por exemplo, que o Robinho possa ir cumprir, não com regalias ou coisa parecida, mas numa prisão, onde, vamos dizer assim, você tenha um maior controle, uma, uma maior proteção a esse preso famoso, vamos dizer assim? Sim, eu acho que talvez seja essa uma preocupação do próprio judiciário com o bem-estar também do preso. O preso, ele, embora ele perca alguns dos seus atributos de cidadão, ele ainda continua é, preservado, especialmente direitos e garantias fundamentais de qualquer ser humano. E nesse compasso, ele sendo uma pessoa pública, é, sem dúvida nenhuma, essa preocupação perpassa também pelo judiciário para garantir a, a dignidade dele também. Aliás, por ser um crime é, também de cunho sexual, geralmente essas pessoas já ficam separadas dos demais presos justamente para evitar que essa pessoa seja submetida a qualquer outro tipo de constrangimento perante os demais presos também. Jesus, você, vamos lá. A argumenta nesse habeas corpus que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é, não permite a execução provisória. É, se o Robinho for preso hoje, amanhã, enfim, sem terem esgotado todos os recursos, trata-se de uma execução provisória? É, é de fato isso é, uma afronta à jurisprudência do STF? 
pergunta de milhão, na verdade, essa, é, Jesus, porque é isso que está sendo realmente levado para o Supremo. A jurisprudência do Supremo, ela ela garante, tal qual está previsto na Constituição, a execução da pena após o trânsito em julgado. A questão é, a matéria está transitada em julgado na Itália, não, não comporta mais nenhum recurso lá na Itália. Agora, dessa decisão aqui, que é tão somente de caráter processual, ela, que é para a homologação da sentença propriamente dita, ela, ela tem o um condão de mudar o mérito? Não, não tem. Ela não tem. Agora, é possível... É, 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 avaliar alguma espécie de nulidade ou, ou é, não cumprimento de requisitos, como a, a defesa propõe, é, que a legislação recente de 2017 não é aplicável ao caso do Robinho, é, e isso ser uma matéria é, pertinente, pro, constitucionalmente falando, para o Supremo de maneira, é, é, ao receber esse recurso, afastar a aplicação imediata, sim, é perfeitamente possível que o Supremo assim o faça, considerando essa jurisprudência. Mas nós temos aqui uma situação, é, realmente, um, um distingo, uma, uma distinção, realmente, dos, dos casos que a gente já tem aqui no Brasil. Porque o mérito, o trânsito em julgado, ele já ocorreu na Itália. Agora, nós estamos tratando tão somente de um aspecto processual, procedimental interno no Brasil. Posso continuar, Léo? Pode, por favor, Jesus, por favor. Ou, ou seja, doutor... A gente tem duas situações. O trânsito em julgado do mérito, lá na Itália já se esgotaram todos os recursos. Né? De fato, é, ele, ele para a justiça italiana e agora, pelo menos para o STJ, ele cometeu estupro, isso não se discute mais. Mas há ainda essa, essa visão processual da coisa. O trânsito em julgado especificamente desse processo de, entre aspas, importação dessa condenação, para cumprimento no Brasil. E é nesse sentido que a defesa do Robinho argumenta que se trata de uma execução provisória, inclusive mencionando um precedente, especificamente de caso de homologação, é, na época em que isso era julgado ali no âmbito do, do Supremo Tribunal Federal, ainda não tinham passado essa atribuição para o Superior Tribunal de Justiça. Ainda assim, é difícil a gente entender se é de fato uma execução provisória, se não é uma execução provisória, se há que se falar ainda em não ter atingido o trânsito em julgado? Perfeito. É, eu vou voltar um pouquinho na pergunta feita pelo Leonardo lá no início para poder explicar essa resposta. Ele perguntou o seguinte, não seria melhor para o Robinho voltar para a Itália para cumprimento dessa pena lá? E aí imaginemos essa situação, se o Robinho volta para a Itália para cumprimento dessa pena, lá ele estaria cumprindo uma pena provisória ou definitiva? Entende? Lá ele estaria cumprindo uma pena definitiva. Agora, aqui no Brasil, por termos essa etapa de homologação da sentença penal estrangeira, é, aí nós temos uma, uma, uma matéria, no ponto de vista, é, é, talvez até nova para o Supremo, para avaliação, porque aí nós temos, até porque houve uma mudança é, na Constituição determinando que o STJ assim o faça essa homologação. Antigamente era o próprio Supremo quem assim o fazia. Hoje é o STJ. E sendo o STJ, cabe recurso, como você bem disse, para o Supremo Tribunal Federal, mas não tem efeito suspensivo. Então foi essa a, 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 o entendimento do STJ para determinar o cumprimento agora imediato da pena, considerando que a pena efetivamente já é, já não é mais provisória, é definitiva porque está transitado de julgado na Itália. Agora, no Supremo vai ser avaliado esses aspectos processuais e se eles são suficientes para suspender a adesão do STJ. Acho que, essa, acho que esse é o tema, basicamente. Eu não, eu não entendo que seja uma execução provisória, com todo respeito à defesa, obviamente, mas é, se ele fosse para a Itália, ele estaria cumprindo a pena definitiva. Newton Rubens, uma questão aqui. Dado o ineditismo dessa decisão, é... Como é que você imagina que o direito agora vai, vai de certa forma, uh, se, se ocupar? No seguinte sentido, imagino que em determinados momentos também é, se queira reciprocidade também nessas ações, porque de, de, de alguma forma estamos falando aí de direito internacional também. Né? Como é que vocês, operadores do direito, advogados, enfim, estão se preparando para essa nova etapa? Porque, de fato... Acho que o Jesus 
fala um pouco também sobre isso, desse ineditismo da, 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 da decisão, abre-se um novo mundo em relação às a, 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 próprias condenações e essas próprias, esses próprios artifícios, vamos dizer assim. Quem, no primeiro momento, talvez o Robinho e os advogados não tivessem pensado no final dessa, né, de, de, desse enredo, que foi justamente a, a decisão de ontem do STJ. No primeiro momento, talvez ele simplesmente não quisesse e cumprir a sua pena ali. Né? Depois ele começou a avaliar ali qual era a melhor saída, qual era a melhor opção para ele. De qualquer forma, abre-se um novo momento aí. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso para que a gente, e aí para que o senhor também vá fazer as suas coisas, os seus ofícios, as suas tarefas e os gestos também, por favor. Obrigado, Leonardo. Hoje nós temos aqui a sessão do pleno do nosso conselho da UABDF, daqui a começa às 18 horas, faltam pronto. apenas 5 minutos. Então pronto, mas... então vamos lá. De você. Mas é, a, a, o direito é uma obra inacabada, não, não tem como se esgotar. É, eu vi, eu via a, a, hoje ainda uma, uma notícia de que a própria defesa do Robinho não esperava essa decisão do STJ de cumprimento imediato da pena. É, e, e, e vejam, são os, os advogados que estão lidando com aquilo no seu dia a dia. É, eu não sei se isso é verdade, obviamente, mas é, a, a, o direito ele é muito dinâmico e, e nós temos que ir, fazer, ir fazendo esses estudos e, obviamente, levando e, assim, é, construindo a jurisprudência junto é, é, a, aos tribunais superiores e acredito que seja isso também um momento. Esse momento é de, de preparação, na verdade, para a criação de uma nova jurisprudência perante o Supremo. Se essa decisão do STJ comporta é, recursos com efeito suspensivo ou não. É, acredito que, que isso vai ser muito importante e, obviamente, considerando é, a reciprocidade, aquilo que o, o direito internacional prevê como sendo regra para fins de cumprimento de leis, seja no estrangeiro, seja aqui no Brasil. Doutor Rubens, agradeço. Queria já contar contigo aqui para as próximas conversas. Enfim, esse caso do Robinho não acaba agora. Bom trabalho para você, agradeço aqui ao meu colega Jesus pela participação também. Boa noite a vocês, viu? Forte abraço, muito obrigado. Muito obrigado, as ordens, fica as ordens. Pessoal, muito bom.